观看曹雅丽大师的精彩棋局啊，确实是一种享受。本节视频呢，就给大家分享一盘曹雅丽大师后手大战著名象棋大师任代国的一盘棋。红发任代国开局架中炮，那曹雅丽大师正马保中卒，红发正马出直居，红发也跟着出直居，黑发冲七卒，那红发拱七兵。黑方后手平分马，那行棋至此啊，一般官招呢都是进居过河，黑方有可能平炮对居，也有可能选择左马排河，这是当时啊比较流行的招法。那么实战红方仍代国呢没有选择过河居，而是马八进七，打算两翼子力均衡发展。那黑方直接生炮过河，啥意思呢？教练可以平炮压马，也可以选择平炮打掉三路兵。这黑方的手法非常多，那红方也毫不示弱，拱起了中兵，这是抓住了黑方中路比较空虚的弱点，打算实时打击。同时啊，吹掉了黑方炮架，使黑方不能右炮左移去打黑方的三路兵。那就在此时，黑方再来一个生炮过河。这双炮过河啊，当时呢也是流行的招法。红方抓住黑方中路比较空虚的弱点，直接拱起中兵渡河。那黑方补士加强中路防守，红方平兵。那教练啊，有可能威胁黑方的三路马。黑方双向连环，继续加强中路防守。教练呢可以迅速出贴身车。打击红方过河兵，那这里红方其实很想形成加马当头啊，但是黑方呢平炮打马是带将的，那红方实战啊先补一手势，将领有可能形成加马当头，那黑方先平炮压马，此时红方双马连环，终于呢形成了加马当头，那黑方迅速出车，准备呢吃红方的八路炮，红方平炮。但是这炮一平之后呢，刚好给黑方的炮啊搭了架子。那黑方此时进去过河到兵临线，那下一步下平炮明显的要打兵，打兵之后呢就有打马的棋。这里红方如果说拱边兵，那咱们发现黑方还有可能选择平炮打掉黑方的三路兵。那么这个棋呢也是平炮可以打马，因为黑方的八路军呢是有根的。这里还是黑方反线战绝对优势，所以此时红方来不及拱兵，那么实战先拱掉三路兵。那么黑方现在啊是单子炮，他先没有充足渡河，如果充足渡河啊，那刚好红方可以上马，能让黑方的炮呢失去了打击的目标。那实战操压的大师平炮打兵，下一步棋呢可以打马得子，那红方无奈之下只好选择拱兵渡河，这已经呢是双兵渡河。那七子大师曹雅丽先平炮打马，吃掉红方一个大子，红方拱兵斜马。那么行棋至此啊，可能一般的棋手啊都会选择平炮对车。那红方还是可以吃马，黑方吃车，红方吃车，对车之后形成这样一个局面，双方大体中势。那黑方少一个车进攻，那么一时半会儿很难取胜。咱们其实看七子大师曹雅丽的妙手，实战退炮，等红方拱兵吃马，找回狮子的时候啊。那黑方平车捉炮，红方平炮，那么这个时候啊，就给了黑方抓住战机，教练啊出将助攻，形成铁门栓的机会。由于这个棋呢，红方平边炮之后呢，有效无非啊。那接下来黑方再平车压马，红方此时呢只有两个兵渡河，那黑方丝毫不惧。那红方把车开出来，这一招棋啊是红方在整盘棋里边走出的第一步比较明显的软招。可以说呢，是给了黑方很好的机会。那赛后拆解发现啊，这一招棋最精准的还是应该拱兵渡河啊，继续拱兵，然后呢威胁黑方的三路马。这里黑方如果平炮打车，那红方这里啊可以直接呢选择行车，继续呢躲开啊。这个棋呢，黑方也是毫无啊办法。当然，走到这里啊，假如说黑方先进车巡河，那红方可以平兵。威胁黑马
。你此时平后打车，那么他就进局凯后。这个棋呢，只能说啊，平车吃掉。那么家里红方拱兵吃马，下一步棋呢还有吃后的棋啊，继续对此。那黑方有可能啊平车去压马，但是红方此时把车开出来，这个棋呢，黑方在架中后的话，咱们发现红方就可以飞边下。他走下去呢，也是一个双方大棋中可战，红方呢还有两个渡河兵，黑方一时败火也是很难取胜的。那如果说此时平局大内，咱们发现啊，他这里呢就可以选择继续拱兵，你出将，那咱们发现啊，他就进局绝杀，啊，这现在就守不住了。那咱们看这个实战，当然实战啊，平局这次红方出局，那就给了黑方进局捉兵的机会，等红方拱兵的时候啊。刚好呢，被黑方利用。那么现在吃着兵，那行棋至此啊，可以说红方已经处于下风。作为红方来说啊，正招应该是居进一，让黑方把兵吃掉，然后红方进局吃马，把黑方的马逼回之后，这里呢，黑方很难形成铁门栓绝杀。啊，这个棋如果说你在呃，这里呢在平居形成铁门栓，他可以选择退炮啊去防守。那么实战红方并没有进居。啊，这招进军，那有些棋就说他把这个兵吃掉，你平军吃马，那他出将铁门栓呢？这个时候可以选择出帅了啊，因为这个棋你平军将军他可以跟你对，你这里呢不能选择平炮，否则呢他可以用马吃啊。这棋呢红方反而占优了，所以说此时呢啊这个红方应该是进军比较好。那么实战红方平兵吃马，那黑方刚好呢是弃子大师啊，他就弃马攻杀，出将准备绝杀。那红方无奈之下呢，只好选择出帅，解杀。黑方穷追不舍，直接呢进局砍底士，啊，因为这现在有象无非啊，没有办法，只能出帅。那么也对这一步棋，红方还不能弑军，否则黑方平局将你只能垫炮砍炮将，只能选择进帅，然后冲炮绝杀。那咱们看当时的情形，黑方进局将红方呢是起帅了，那黑方进炮打士。这一下子呢，就打穿了红方的防线。那红方只好选择平帅吃炮。那如果红方对攻，黑方平炮把兵跟住，这棋红方虽然说这兵马上的闯入九宫，但是呢，再难进去啊。你比如说进军一将，那么他落象，你砍下一将，他给你起将，你再拱兵，他可以爬到三楼。你如果说平军，下一批呢好像有杀棋，但是这个棋呢，他炮啊跟的是兵。而且弄不好黑方的这双车啊，就把红方的给杀死了。那么当时红方不敢拱兵吃马，先把炮盖掉，将领呢再吃马。就在此时，黑方平啊退局一将，红方一退帅，那黑方平局形成双车错杀，红方仍在国大师呢投资认输了。那为啥要认输呢？啊，比如说此时红方把炮呢，哎先躲开，那咱们发现他进局一将，你只能起来，进局再一将只能爬到三楼啊。那这个时候。红方呢就可以选择平车，啊，将领呢去吃炮。你这个炮躲开之后呢，他还有平炮打车的棋，啊，你比如说这个炮再躲开，那么他这里啊退车呢就形成绝杀，这个炮呢无处可逃。如果说你躲车，那么他平车捉炮，这炮呢还是必死。比如说再躲开，那么他这里啊进炮打一将，这棋呢也是受不了。比如说此时呢，啊你再选择进炮，那么他退车，你只能退，然后呢再平车，只能再退，进车形成绝杀。啊，所以说这一盘棋啊，弃子大师曹岩了，他整个控盘的能力以及大局观呢非常强。就是走到这里之后啊，他上下之后呢，随时有出铁门栓啊，这个出局形成铁门栓的棋，可以说这个局观啊非常强，值得咱们去学习。呃，那么这一盘棋啊，就给大家分享到这里，感谢大家的观看，咱们下一期视频会更加精彩，再见。